Salut mon Michel. Bon, euh, j'ai vérifié euh, le circuit en ajustant, euh, en, en changeant V1 par 165 volts. T'as raison, euh, alimenté par 210 volts, une fois rectifié, ça va donner autour de ça. Je commence à 1 kHz. J'ai mis une fusible de 20 ampères, puis un ampère-mètre aussi pour vérifier l'ampérage que la pile va tirer. Ici, j'ai une lecture de voltage après la bobine. Le reste, euh, bon, j'ai l'ampérage ici qui est tiré au négatif. Dans le fond, c'est ce que le MOSFET endure. OK. On démarre ça à 1 kHz. On va voir que l'ampérage va dépasser ce que la fusible est capable de fournir. On tire 23 ampères, la fusible va péter. Et voilà. On va grimper ça à 10 kHz. Bon, déjà là, on tire dans les 14. Ça joue un petit peu l'ampérage. Mais on commence déjà à avoir une forme d'onde qui a de l'allure. On tire 25 ampères sur le MOSFET. On va augmenter notre fréquence. Hop, ici, à 17, kilo, à 17 kHz, on voit une augmentation de la puce. 16, c'est-à-dire. Oh, 15, 16. Mais on a un petit crash dedans. Et 7, 16, 17. 18. Là, on diminue. 20. 21. 22. 23. 24. À 25, on a une belle courbe. On tirerait 1.5 ampères sur la fusible. Ce qui fait que je ne pas de bon sens. Puis on tirerait 27 ampères sur le MOSFET. Donc, qu'est-ce que la différence est apportée par le circuit résonant? Là, on sera à 25 kHz. J'ai monté la bobine à 200 micro -Henry L2, puis à 15 micro -Henry, la bobine de travail. Pour arriver à ce résultat-là, à 165 volts, ça semble... Bien correct tout ça. Peut-être que en pratique, c'était une autre histoire. J'ai hâte d'essayer ça. Euh, 